Hola mega divertidos, ¿cómo están? Eh, pues ya vamos por las niñas a el aeropuerto de la Ciudad de México. Ya vamos por ellas, la verdad que una semana ya las extrañamos, morimos de ganas por verlas. Ya casi, ya casi las vamos a ver, vamos a ver qué trajeron de Cuba, cómo fue la experiencia, así que pues estamos muy emocionados, ya vamos en camino. Vamos a, a México para ver a Frey a Mitch, porque están en México y ya pasaron a Cuba. Porque tenía todos sus discos y me sé todas las canciones, pero no le decía yo a nadie. O sea, de, Oye, ¿quiénes son tus favoritos? No, The Smashing Pumpkins, Nirvana, Pearl Jam. Pero llegaba a mi casa y después de escuchar todas esas ponía el playlist. Bueno, más bien en ese tiempo eran los este, CDs de los Backstreet Boys. Híjole, y la verdad es que son muy buenos. Son de esos gustos este, culposos, ¿no? Eh, creo que todos tenemos como gustos culposos Hay gente que le gusta Luis Miguel Hay gente que le gusta Juan Gabriel Pero no lo dicen Pero no lo dicen Yo, yo siempre he pensado que la música Es como, como la ropa Te tienes que poner lo que te tengas que poner A la hora que te lo tengas que poner A ver, me explico Si vas a una fiesta este, Pues bueno, vas a llegar con tu traje Una boda, por ejemplo, con tu traje y así no Pero ya al final de la fiesta Ya cuando todo el mundo está bailando payaso de rodeo o está bailando, no sé, las cumbias o el rock de los 60 pues ya se quita la corbata, se quitan el saco. Y eso creo que es parte del show. Es como ir a la playa en traje. Pues bueno, no es como, como lo mejor que puedas hacer. Creo que hay que acomodarse y la música creo que también tiene que ser así, ¿no? Entonces, de repente como que, ah, no, pues esta es muy pop, ¿no? O esto es muy rock, ¿no? Entonces, creo que la música tiene que ser así. Eh, hay música como las películas, ¿no? Hay películas, a lo mejor palomeras, pero pues que te sacan una sonrisa y que incluso las ves y las ves y las ves y te sigue riendo, ¿no? Creo que hay gustos para todos, momentos para todos también, ¿no? Sí, exacto. Realmente yo también comparto esa idea. Por ejemplo, ¿qué podemos decir? A mí, en lo personal, me encanta la película de Si Tuviera 30. Me, me mata de risa y la puedo ver con las chicas, con Fer, Michi y ellos en familia. Pero pues eso no deja que me guste, por ejemplo, una buena película de, de Tarantino o de Almodóvar, ¿no? Digo, pero pues también... Hay que saber que, como dices, es para cada momento y hay que saber apreciar las cosas buenas que tiene cada cosa, ¿no? Y que además sabes que para eso salieron. Digo, no vas a ir al cine a ver, no sé, una película de esta, no sé, como en su tiempo fue Triunfos Robados, esperando que después alguien le vaya a dar un Oscar o vaya a ganar en los, este algún premio internacional, ¿no? Bueno, ¿sabes para qué es? Es para divertirte, para pasar un buen rato, reírte, pues bueno, de eso se trata, de disfrutarlo, ¿no? Y yo creo que conforme vas creciendo, también vas aprendiendo eso, ¿no crees? Vas, vas como que ya relajándote un poco en cuestión de gustos así, y te empieza a valer un poquito lo que digan los demás, creo que, es, creo que ese es el punto, ¿no? Al final de cuentas, este, creo que debes de ser tú auténticamente como eres realmente, y este, me imagino que ya después cuando ya tienes tu esposa, que tienes tu novia, que ya se conocen, pues bueno, ya cada quien tiene sus gustos este, culposos, entonces este, pues ya empiezan como a decir, ah, pues ya, que te valga, ¿no? Vamos en el carro tú y yo y pues pon Backstreet Boys. <risa> y además cántala todo pulmón y que se note que te sabes todas las canciones. <risa> ¿Cuál ha sido tu gusto culposo? ¿Qué, qué ¿Podrías llamar tu gusto culposo más, más así que dices, no manches, esta es confesión entre nosotros, no le voy a decir a nadie? ¿Cuál es tu peor gusto culposo o, o el más grave que podrías considerar? Hoy, por ejemplo, en la mañana, este... <risa> Eso es buena. Hoy en la mañana... Eh, eh, Alguien eh, estaba de penas. Eh, me puse este, a Juan Gabriel. Les cuento la escena, o sea, realmente Joan no es de las personas, hay, hay, hay dos tipos 
de personas en este mundo. Las que despiertan temprano y despiertan de buenas y las que despiertan y siempre están de malas. Bueno, pues yo ando por los regulares de las segundas. Ese es mi secreto, capitán. Siempre estoy enojado. Entonces fue algo como incluso catártico de escucharlo salir del baño y de repente oyes que se este bañó y toda la cosa y lo oyes salir cantando, bueno y con la música todo lo ven así de buenos días, alegría. pasó y pues, bueno, o sea, otro día me levanto con Link Biscuit, otro día me levanto con Michael Jackson, otro día me levanto con este, enojado <risa> <risa> de mala <risa> hoy es un buen día, vamos por las niñas este, al aeropuerto y pues bien, vamos a pasarla bien, ¿no? Tiene ocho días que no las vemos, este, literal no las vemos, ni hemos hablado con ellas solamente por este, mensajitos y muy, muy, muy escasos. Entonces, este, pues es un buen día, ¿no? Vale la pena y este, y está padre, está padre. Yo, la neta, puedo decirles que de mi gusto culposo, híjole, la mera verdad es que a mí me gusta despacito. Despacito. <risa> Sí me quejaba ¿Qué? Quiero respirar tu cuello despacito Me quejaba que en todos lados la escuchaban Y a cada rato, y cada rato, y cada rato Pero era armonioso, no sé O sea, la, la escuchabas y decías oh, Pues la dejo, ¿no? Hay canción, eso sí, yo también soy de las personas que No me gusta, respeto a quien sí Pero no me gusta para nada el reggaetón Pero esa canción, no sé Tenía un algo que la escuchabas y decías Ah, pues te pone en buena vibra, ¿no? No sé, yo creo que era más que la canción eso, yo creo que era como, como el conjunto de la melodía y que estaba el ritmo así como que te ponía de buenas. Y pues yo creo que eso es lo... Es lo hasta aquí llegamos con, con estas confesiones, no voy a decir más. Y bueno, pues como dices, ocho días sin ver a las niñas, ocho días sin ver a Fera Michi, es bastante. Fíjense que los primeros días, pues de hecho el primer día fue así como... Oh, somos casi solteros <risa> Porque bueno, Alex quiso irse un rato con sus abuelitos Y pues entonces estábamos otra vez, yo y yo solos Entonces Fuimos novios otra vez ¿Sí? después de 15 años <risa> Ay, Pues amigos, estamos muy tristes porque pues ya partieron Es la primera vez que viaja Fer y Michi este, solas Y la verdad estamos muy muy tristes Pero bueno, así pasa Tenía años que no estábamos así, que no decíamos, oye, pues vamos a cenar algo, ¿no? Sí, un lugar que no tenga jueguitos, ¡yay! O voy a disfrutar mi comida completa, no voy a tener que pelear con alguien en la mesa para que se acabe la suya. <risa> Lo que callamos los padres. Sí, la neta, entonces fue como una, una noche diferente, esa, esa cena, el disfrutarlo, pedir una pizza, ah, también el de, ¿podemos pedir lo que sea? Sí, no acompáñenme hay... a ver esta triste historia. Se, se extraña de repente este pues el comer nosotros disfrutamos mucho tiempo juntos el comer el viajar el ir al cine el, incluso el estar este con ellos este pues sí lo disfrutamos bastante no ya casi llegamos y entonces sí es como como extraño no 
ya estás tan acostumbrado a este tipo de vida eh, y pues está padre, está, está muy padre porque este, pues convives, este, estás pendiente de lo que hacen, incluso en la casa se habló menos, siempre estamos, de repente una persona está contando chistes o otra está, este, no sé, eh, platicando alguna cosa, como esa interacción entre los cinco es, es mucha la que normalmente hay en la casa y esta vez pues nos limitamos a nosotros tres, si sí es... Sí fue difícil y sí está como extraño. Es la primera vez que se van este, ellas durante mucho tiempo incluso del país, ¿no? Entonces sí es como bastante extraño, ¿no? Se sintió bastante, bastante solitario. Esa es la palabra, solitario. Y, y conforme iban pasando los días, como que también en silencio, porque te acostumbras incluso a los pleitos, ¿no? Al, cuando se pelean entre ellas, cuando pelean con su hermano, cuando pelean con nosotros. Entonces... Fue, fue un poco difícil también el, el encontrarnos en ese, en ese ambiente, pero pues ya como que eso también te va generando esas ganas que tenemos ahorita ya de, de verlas y de contar tantas y tantas cosas que sabemos que van a traer de allá. Hasta luego, gracias. Sí, Igualmente, gracias. Pues ya llegamos al aeropuerto, ya nos avisaron que están este, llegando, que ya están aterrizando, entonces solo estamos en el, esperando el momento en el que por fin las veamos. Yo casi aterrizo, feliz con el avión y luego la vamos a ver. Vamos a recibirlas y ya están, estamos todos ansiosos. Dos mil años más tarde. Famoso ¿Qué es mi cara toda hinchada? Amigos, pues ya estamos otra vez juntos, estamos los cinco. Hola. Estoy toda quemada y me duele todo. Por fin regresaron, estamos todos juntos. Yo mandé dos niñas y me regresaron dos camarones quemados. Sí, estoy como toda hinchada y quemada. Y ah, estoy horrible. Ya por fin llegaron tus hermanas, loco. Pues ya vamos, ya vamos a... a quedarnos en un Airbnb y ya nos vamos ahorita para, para allá este así que ahorita nos vemos